శ్రీ రామకృష్ణ ప్రభ ఏప్రిల్ రెండు వేల పది సంచిక ఆచరణతో ప్రగతి పథం వైపు స్వామి సేవ్యానంద మనమంతా జీవితంలో పురోగతి చెందాలనుకున్నా కొద్దిమంది మాత్రమే లక్ష్యాన్ని చేరుతారు దీనికి ముఖ్య కారణం ఏమిటి మన మనస్సులో అనుకున్నది మాటల్లో చెప్పేది చేతల్లో చేయలేకపోవడమే మనం రోజు ఎన్నో ప్రణాళికలు వేస్తాం అయితే ఆచరణ విషయంలో మాత్రం ఎప్పుడూ వెనకడుగు వేస్తూ ఉంటాం మనం అనుకున్న ప్రణాళికలలో కొన్నింటినైనా ఆచరణలో పెట్టగలిగినట్లయితే మనం జీవితంలో తప్పకుండా విజయవంతం కాగలం విద్యార్థిగా మొదటి అడుగు విద్యా వినయ సంపన్నే అన్నారు పెద్దలు నేడు చాలామందిలో విద్యార్హతతో పాటు వినయం పెరగడం లేదు సరికదా అహంకారం మాత్రం అంతులేకుండా పెరుగుతోంది విద్యార్థిగా మొదటి అడుగు వేసినప్పుడు అందరూ ఎన్నో ఆశలతో ఎన్నెన్నో ఆశయాలతో జీవితాన్ని ప్రారంభిస్తారు కొంత సమయం గడిచాక ఒకవైపు తల్లిదండ్రుల ఒత్తిడి మరొక వైపు ఉపాధ్యాయుల ఒత్తిడి ఇంకొంచెం దూరంలో పరీక్షల ఒత్తిడి ఇవన్నీ కలిసి మీద పడడంతో ఏం చేయాలో తెలియక అయోమయ స్థితిలో పడుతున్నాడు నేటి విద్యార్థి ఫలితంగా విద్యార్థులు చదువుకోవడానికి సరైన ప్రణాళికలు వేసుకోలేక వేసిన ప్రణాళికలను అనుసరించలేక మానసిక ఆందోళనలకు మానసిక వి వ్యాధులకు గురవుతున్నారు ఇంకా ఆత్మహత్యలకు కూడా పాల్పడుతున్నారు వీటన్నింటికీ ముఖ్య కారణం మనం విద్య యొక్క ప్రధాన లక్ష్యాన్ని మర్చిపోవడమే విద్యను కేవలం డబ్బులనిచ్చే యంత్రంగా భావించడమే మనం విద్య ద్వారా బాహ్య పురోగతితో పాటు అంతరంగ పురోగతి కోసం ప్రయత్నించాలి అప్పుడే మనలో మంచి శీలం వ్యక్తిత్వం అలవడి ప్రగతిని సాధించగలం పాండిత్యం కన్నా వివేచన మిన్న మనం అంతరంగ పురోగతిని సాధించాలంటే తరగతి పుస్తకాలతో పాటు ఆధ్యాత్మిక పుస్తకాలను కూడా చదవడం తప్పనిసరి అయితే వాటిలో ఉన్న ఉన్నత ఆదర్శాలను మన జీవితంలో ఆచరించినట్లయితే ఎన్ని పుస్తకాలను చదివినా ఏం ప్రయోజనం ఒక గ్రంథాలయంలో ఉన్న పుస్తకాలన్నింటినీ కంఠస్థం చేసిన వాడికన్నా ఒక ఉపదేశాన్ని తన జీవితంలో ఆచరించిన వాడే చాలా రెట్లు గొప్పవాడు అని స్వామి వివేకానంద చెప్పారు ఈ విషయం శ్రీ రామకృష్ణులు చెప్పిన ఒక కథ ద్వారా మరింత స్పష్టమవుతుంది ఒక పండితుడు రాజు దగ్గరకు వెళ్ళి భాగవతం చెబుతాను అన్నాడు సమాధానంగా రాజు భాగవతాన్ని ముందు మీరు అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి అన్నాడు నిరాశ చెందిన ఆ పండితుడు ఈ రాజు ఎంత మూర్ఖుడు నాలాంటి మేధావికి భాగవతం అర్థం కాలేదంటున్నాడు అని మనస్సులో అనుకుని తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు కొన్ని రోజుల తరువాత ఆ బ్రాహ్మణుడు రాజు దగ్గరకు మళ్లీ వెళ్ళి తన ఆకాంక్షను తెలియజేశాడు రాజు కూడా మళ్లీ మునుపటి సమాధానమే చెప్పాడు ఈసారి బ్రాహ్మణుడు రాజు చెప్పిన విషయాన్ని గంభీరంగా ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాడు భాగవతంలో ఉన్న ఉన్నత ఉపదేశాలను తన జీవితంలో ఆచరించే ప్రయత్నం చేశాడు ఆ తర్వాత చాలా రోజులు గడిచాయి ఆ పండితుడు మళ్లీ తన దగ్గరకు రాకపోవడంతో రాజు స్వయంగా ఒకరోజు పండితుని ఇంటికి వెళ్లాడు దివ్య తేజస్సుతో ప్రకాశిస్తున్న పండితుని ముఖమండలం దర్శించడంతోనే రాజు నేను ఈ క్షణమే మీ శిష్యుణ్ణి కావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను దయచేసి నన్ను అనుగ్రహించండి అని కోరాడు మనం 